Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытая книга». Слово Божье призывает нас не завидовать. Почему мы не должны завидовать и как избавиться от зависти? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает магистр богословия Сергей Николаевич Ларионов. Сергей Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Есть ведь такая Божья заповедь «Не завидуй». Ну, она немножко по-другому звучит, да, но вот действительно ли там имеется в виду зависть? И что подразумевается под завистью? Ну да, это книга Исход, 20 глава, заповедь звучит так, не желай. Ну и угу. там перечисляется там ни жены, ни вала, ни дома, брата или ближнего твоего. И так не пожелай. Но я бы сказал, что это Божья подпись на этом законе, потому что всегда, когда издается какой-то указ или выходит какое-то определенное распоряжение от какого-то начальника, он всегда ставит там и печать, и подпись. И вот в данном случае вот эта заповедь, я думаю, что она является подписью Божией в этом законе. Почему? Почему? Да потому что все рождается от нашего желания, так или иначе. Вот от желания идут какие-то действия человеческие. И иногда, может быть, просто не позволяет тебе время или какие-то обстоятельства твое желание осуществить, но если бы это все было в другом месте, в другое время, ты это обязательно бы сделал. Потому что желание все-таки контролирует наше поведение, наши поступки. Желание воспитывает в нас даже, наверное, и наш какой-то определенный характер. А характер потом формирует уже и нашу судьбу в том числе. Но все начинается с желания. Ведь мы же захотели пить, мы идем пить. Это тоже определенное желание. Есть желания, которые помогают просто нашей системе жизнеобеспечения выживать. Но есть желания, которые, к сожалению, негативные, но мы все равно обсасываем их, мы думаем мы завидуем кому-то. И вот эти желания, к сожалению, уже начинают разрушать человека. Но все начинается именно оттуда, изнутри, из этих желаний. Угу. Ну вот, насколько я понимаю, что с зависти начался и конфликт между Богом и да, ну, одним из его да, ангелов, да, да. который Если мы посмотрим внимательно на эти тексты, то у нас книга Исаия, книга Езекииль нам об этом говорят. В частности, Исаия, 14 глава. Конечно, текст весьма сложный. И здесь ну, под таким достаточно только большим увеличительным стеклом можно увидеть этот заговор на небе. Но, тем не менее, мы видим, что все равно эти тексты говорят не только о царе Тирском или еще о ком-то, а все-таки о другом существе. Итак, Исаия, 14 глава, можно прочитать непосредственно здесь, с 12 текста. Исаия, 14 глава, с 12 текста. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю попирающей народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, и выше звезд Божьих вознесу свой престол, и сяду на горе с сонми богов на краю севера. Взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему». Вообще, быть подобным Всевышнему, разве это плохо? Ну, смотря в чем. Если, например, верующие люди говорят, что они хотят быть ну, как да. Бог по характеру, да, да? Да. то есть любить, да, быть да. добрыми, то это одно. А тут-то написано «Я выше звезд вознесу свой престол, сяду в сонме богов». То есть здесь тщеславие присутствует. Да. То есть в этом и проблема, что у нас даже пение, пение такие есть, да, «Я хочу быть подобен Христу». Мы угу. поем такие замечательные христианские гимны. А здесь же идет речь о подобном не в характере, не в служении, не в поведении, а подобном в троне, в власти, в управлении над всем миром. И здесь реально этот человек или это существо возгордилось. И теперь Иезекииль, 28 глава. Мы снова читаем с 14 текста. Иезекииль, 28 глава, с 14 текста. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Я приставил тебя на то, чтобы ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней, и ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония». От обширности торговли твоей можно перевести от обширности дел твоих, от бизнеса твоего. Ты исполнился неправды и согрешил, и я не зверг тебя, как нечистого с горы Божией, и изгнал тебя. От красоты твоей возгордилось сердце твое, и от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Красота, тщеславие, обилие дел, успех в этих делах, оно все равно так или иначе возвышает человека, и он ждет ну, какой-то... Ну, 
отклика, да, вот все равно мы что-то сделали, но так или иначе мы хотим, чтобы нас кто-то похвалил. Ну, ребенок тоже подбегает к папе, папа, вот смотри, тут смастерил, он же не просто показывает, да, он же нуждается в похвале. И, с одной стороны, похвала важна. И здесь мы видим, что у этого существа было достаточно много дел, и, в принципе, он заслуживал благодарности. Но почему-то пошло дело дальше. Вот не только благодарность, а вот как в сказке у нас про старика и рыбку, не хочу быть боярыню, хочу быть царицей морской, и чтобы уже рыбка была у меня на услужении. Угу. И вот здесь, вот, к сожалению, пошло вот этот переклин, когда уже этот осеняющий херуим захотел стать Богом. Творение захотело стать Творцом. И отсюда все произошло. Вот от этого желания, от этой зависти, от этого гордости. И это сегодня проецируется и на нас в том числе. Как-то Марк Твен сказал интересное такое выражение, вот оно у меня записано, хочу процитировать. Немногие из нас могут выдержать счастье, счастье другого человека. Mm -hmm. вот, вот, если другой счастлив, вот, нам некомфортно. Однажды японские ученые провели такое исследование. Это значит, ученые из Национального института радиологии под руководством Хидека Такасаки произвели э, такую наподобие МРТ мозга, когда они смотрели, какой же участок мозга непосредственно влияет на то, что мы называем завистью. Ну, очень сложно определить, вот какая часть за что отвечает. Мы понимаем, что у нас тоже есть и такой орган, как совесть, вроде как бы, но ты его нигде не найдешь, ни в сердце, ни в селезенке, но вроде как, когда у тебя что-то не то, то вроде как бы в области сердца болит. И вот они решили, а что же с завистью? Вот когда человек завидует, какой орган у него воспаляется? И они были в шоке от того, что увидели тот же самый участок, который отвечает за боль, тот же самый участок мозга отвечает за, за зависть. То есть человеку реально больно, когда другому хорошо. Он испытывает чувство некомфорта. А спиноза чувство зависти еще до, далеко до этих исследований объяснил так. Это как неудовольствие при виде чужого счастья и удовольствие при виде другого несчастья. То есть человек вот болеет просто, когда другому хорошо. Ну, может быть, просто потому, что мы живем в несовершенном мире, и мы знаем точно, что в нашей жизни никогда ничего не бывает идеально. Если где-то плюс, то где-то есть и минус. И вот мы видим на эту красивую, смотрим на красивую картинку из чужой жизни, у нас складывается впечатление, что там-то вообще все хорошо, прекрасно. Вот, ну и нам плохо, может быть, не потому, что человеку хорошо, а потому, что мы думаем о том, а почему же мне-то плохо так? Ага. Почему же я-то не могу тем же, таким же счастьем обладать? Ну да, тоже очень хороший вопрос. Интересно, что тот, кто завидует, он обычно не завидует человеку, который гораздо выше его по карьерной лестнице, либо там по какой-то правительственной. Никто не завидует президенту страны, никто не завидует там какому-нибудь огромному ну, магнату, там, или там, человеку, который содержит несколько банков, такой, ну, уже корпорация под ним целая, обычно завидуют тому, кто ближе к тебе. Угу. И вдруг вот у тебя коллега по работе, работающий вместе с тобой на ту же зарплату, покупает новую машину. Ну, ну, ну как? Почему? Вот откуда? И вот сразу начинается, вот сразу смотришь, и как-то анализируешь. И уже вот это чувство дискомфорта определенное есть в человеке. У нас ну, получается всегда, что у соседа трава более зеленая, яблоки более сладкие, помидоры более большие. Вот это вот определенная зависть к богатству, к состоянию другого, с грехопадением на человека вошла. Она пошла в тот момент, когда, наверное, сатана сказал Еве следующую фразу, что если ты вкусишь этот плод, то будешь подобно Всевышнему. Он сам был, хотел под, быть подобен Всевышнему. И его точно так же убеждал, что если ты вот вкусишь этот плод, то узнаешь тайны бытия. Для тебя откроются границы мироздания. Ты будешь как Бог, знающий добро и зло. И вот Ева вкусила этот запретный плод, и, к сожалению, она точно узнала, что такое зло. Именно дальше пошло от зависти многое другое происходить. Если мы посмотрим буквально вот несколько коротких таких историй в Библии, то вот посмотрите. Каин убивает Авеля из-за зависти. Mm -hmm. То есть первое убийство на земле опять из-за зависти. Как это? На мою жертву не презрел, а на его презрел. Да я больше него трудился. Но куда надо больше труда вложить? Чтобы mm -hmm. овечку вырастить или чтобы на своем поле что-то вырастить? 
Овечка сама там бегает, там травку щипает, только охраняю и все. Но здесь же тебе надо и пахать, и сеять, и жать, и поливать. И вдруг на тебе моя жертва не оценена. Вот зависть пошла. Следующий момент. Мы видим восстание против Моисея. Когда его родные, фактически его двоюродные братья, говорят, полно вам все святы, Моисей, ты что выделываешься? Ты почему считаешь, что только ты один можешь говорить с Богом? Это Корей, Дафан и Аверон, это книга чисел 16 глава, они подвинимают восстание, и они говорят, что и мы точно так же святы, и мы хотим во святилище, и мы хотим туда же. Опять идет святость. Э, идет зависть, извиняюсь. Но последний момент, это Евангелие от Марка, 15 глава. Когда уже Иисуса Христа привели на суд перед Пилатом. Когда Пилат рассматривает дело, он видит тех людей, которые говорят против него, и он понимает интересную деталь. Евангелие от Марка, 15 глава, с 9 по 11 текст мы читаем. Он сказал им в ответ, хотите ли, или чтобы я вам отпустил царя иудейского, ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить отпустить им лучше Варраву. Он даже Пилат понимает, что эти люди предают Христа из зависти. Вот казалось бы, ну, ну чему тут завидовать? Ну, ходит человек, совершает добрые дела, помогает ближним, исцеляет, подкрепляет словом, воскрешает людей. Ну, чему завидовать? Популярность у народа. Да, популярность. Как это так? Я вождь Израиля, а кто-то другой набирает политические очки больше, чем у меня сегодня. И вот эта зависть, она везде. Вот растут два мальчишки просто в детском садике, и уже вот один над другим хочет немножко вот быть немножко выше. Да? Как-то ну, я могу дальше бросить, а я могу быстрее пробежать, а я могу то, а я могу то. И пошел вот этот дух соперничества. С одной стороны, вроде бы он и хорош. С одной стороны, он как бы помогает развиваться и идти вперед. Но когда вдруг кто-то тебя обходит в этой гонке, это большая беда. Недаром как-то Иоанну жаловались у его ученики. Они говорили, учитель, слушай, большая проблема. Ты крестил вот этого Иисуса, а он теперь крестит больше, чем ты. Ну как так? Он же твой ученик. Но Иоанн говорит, слушайте, дорогие, мне нужно умоляться, а ему нужно расти. И вот задача любого руководителя – не подавлять конкурентов, не подавлять тех людей, кто начинает расти тоже в своем каком-то призвании, в каком-то труде, в руководстве делом. А задача любого руководителя – воспитать себе преемников, воспитать тех, которым вот им мог бы потом передать свое дело, воспитать начальника отдела или начальника какого-то другого предприятия. Это крайне важно сегодня. Но, к сожалению, из-за зависти мы не позволяем и другим расти. Как бы на их фоне я не казался бы блеклым, как бы они меня не подсидели. Поэтому иногда из-за зависти точно так же нет продвижения у человека по карьерной какой-то лестнице. Иногда тебя специально подавляют только лишь потому, что видят тебя конкурента. Угу. Это и на проблем, и проблемная работе в том числе. Но я думаю, что зависть, она ослепляет. Да, сто Она не дает даже видеть нам свои достоинства. Да. Вот мы только видим, в чем у нас недостаток. Вот у него есть это качество, а у меня нет. Но мы забываем, какие другие прекрасные качества есть у нас. Также и человек в возрасте, например, который уже подходит к тому, чтобы уйти на пенсию, он не дает молодым раскрыться или постоянно молодых критикует, потому что, ну, как бы понимает, что ли, что его время прошло, но ведь у него есть огромный багаж драгоценного опыта, который он может с радостью передать молодежи. Ну, как бы всегда у нас есть у нас есть то, за что мы можем благодарить Бога. Да. А зависть вот это мешает этому. Ну да, и потом тогда, когда такой человек вдруг уходит из жизни, то и все дело потом, ну, как дальше с ним. Иногда бывает разваливается, иногда потом конкуренция, кто займет власть или еще что-то. Поэтому очень важно воспитывать преемников. И вы правильно сказали, что она ослепляет. И вот интересно, что человек в таком случае, он уже вы правильно подметили, не видит своих достоинств. Ведь надо понять, насколько сегодня у меня их тоже много. И Христос показывает, что любой дар у человека есть. Хотя бы один дар, но он дан каждому человеку. Поэтому найди свой дар, все равно развивай его. Не завидуй, что у другого три дара. Ты найди этот свой талант и приумножь его. Ты полностью на 100% этот свой талант вырабатывай. 
и тогда у тебя будет потом и два таланта, и три, потому что имеющимся и дано будет. Да, а вот мне интересно, Сергей Николаевич, казалось бы, зависть – это такое чувство, которое просто зреет где-то в глубине, мы можем его даже никак не показывать, мы можем его и не проявлять, ну так, сдерживаться, да, как бы прилично себя Завидую вести. Завидую молча. Да, да, но почему зависть настолько разрушительна? Ведь есть, и, например, и другие заповеди в десятисловии. Есть заповедь «не убей», «не прелюбодействуй», «не кради». Почему именно зависть, вот вы даже называете некой печатью Бога? Ну, подписью, да. да. Подписью, да, подписью Бога. Mm. Почему? Но мы читаем в книге притчи, что зависть — это гниль для костей. И человек, вроде бы, он и активно не проявляет это, но внутри он на самом деле гниет. Душа разлагается, потому что она не имеет покоя. Она не понимает проведение Божие, она не понимает, почему вот ему все, а мне ничего. И человек реально уже не может просто реагировать на своего ближнего, он становится с ним в конфликте. Все, что теперь этот человек не делает, все всегда это обострено. Любое слово, любой взгляд, это он против меня. Хотя тот человек вообще не против, но настолько натянуты у тебя отношения, ты сам себя настолько в этом накрутил, что теперь ты видишь в этом ближнем только врага. И теперь ты хочешь даже не то, чтобы у тебя было как у ближнего. Ты теперь не хочешь эту машину. Нет. Ты хочешь, чтобы тебе завидовали. Теперь тебе не нужна такая же новая машина, которую купил твой коллега по работе. Тебе нужен Бентли, чтобы теперь он тебе завидовал. То есть вот это неразумное желание всегда быть на голову, на шаг впереди. И человек теперь готов на любые жертвы. Он готов пройти по трупам, по головам. Готов все, что угодно сделать, лишь бы просто другим было плохо, но чтобы все равно они мне завидовали. Но это какой-то крайний, мне кажется, случай. Ну не совсем край. Не вот э, даже исторические не сведения. Не вот даже исторические сведения. Угу. Причем это не так, я не беру это с головы, эти сведения написал Бертан Рассел, это один из английских писателей, Бертан Рассел, он говорит так, Александр Македонский, а точнее, ну еще пораньше, Наполеон завидовал Цезарю. Цезарь завидовал Александру Македонскому. Александр Македонский завидовал Геркулесу. А Геркулеса вообще не существовало. Mm -hmm. Это просто миф. То есть человек тогда реально просто теряет ориентиры. Он выдумывает себе ну, какой-то критерий успеха, который вообще не связан даже с этим реальным миром, как, например, с Геркулезом. И вот он хочет именно не только повторить невообразимые подвиги, а также превзойти их, чтобы его слава была выше Геркулеса. Но это жизнь в сказке, жизнь в нереальном мире. Жизнь в том, что человек себе выдумал своим уже несколько больным воображением, и поэтому он просто перестает радоваться жизни, перестает радоваться жизни э, и других людей. Он не может теперь быть хорошим другом в данном случае, потому что как это друг лучше меня. Нет, это должен быть наоборот, ты хуже, ты должен ко мне за помощью приходить. А помимо этого, зависимость от чужого мнения. Это очень важно. На Востоке есть такая поговорка, что делает сильного более сильным, слабо более, слабого более слабым, а доброго еще более добрым. И ответ только один – это людская молва. То есть как лодку назовете, так она и поплывет. Угу. И поэтому этот человек, он зависит от этого другого мнения, что вот обо мне все должны говорить хорошо, я должен всегда быть где-то на передовицах. И вот посмотрите современный мир. Насколько сегодня молодежь пове... помешана на лайках? В Инстаграме, молодец. да, где-то еще. С одной стороны, может быть, это и продвижение канала, и какая-то реклама позволяет тебе быть узнаваемым в интернете, но если вдруг ну, у тебя нету этого, и ты король дизлайков, скажем так, это все, это потеря, потерь, это страх просто для молодого человека. Но мы не должны зависеть от мнения других. Есть иное совсем мнение, нужно смотреть, а как на то, что я вот делаю сегодня, как я на то, что вот как я себя сегодня веду, как об этом скажет Бог. Как у, какая у него оценка, прежде всего, меня самого. Поэтому мы должны все делать со взглядом наверх. Люди, они могут ошибаться в своем мнении, люди могут точно так же смотреть предвзято, и мы читаем в Библии, что нет человека на земле, который бы делал добро и не грешил, даже делая добро, мы и то грешим, к сожалению, помогая ближнему. Mm -hmm. И поэтому все-таки мы должны смотреть на то, как оценивает Бог нашу работу. И если мы можем перед Богом сказать, что вот я это сделал от чистого сердца, и я это сделал действительно хорошо настолько, насколько я мог, вот тогда уже лицкая оценка, она не должна иметь никакой власти. 
Ну, Сергей Николаевич, все-таки мы живем в обществе. Ну, Бог и не зря нас и поместил, как бы, э, жить друг с другом. Все равно я бы не сказала, что мнение других людей для меня вообще не важно. Для меня, например, важно мнение близких людей, людей, которых я люблю и уважаю. Для меня очень важно их мнение. И если кто-то мне скажет, что что-то я там не так сделала, как-то недостойно поступила, непрофессионально, мне будет очень ну, неприятно и неудобно, и мне захочется доказать, что на самом деле я могу лучше. Ага, что в этом плохого? Но это немножечко, да. да, да. Разграничим да. вот эти. Но, но, с друг... но что я, на что я хочу обратить внимание? Зависть. Неужели она не может быть неким топливом ага. для того, чтобы достигать лучшего и лучшего нам? Да. Во благо. Да, причем. она может быть. Есть такое даже понятие, как белая зависть. В частности, ну, да. в исламе угу. и на Востоке тоже да, есть такой момент, как белая зависть. То есть я восхищаюсь успехами другого человека, но я при этом не хочу, чтобы вот он исчез из жизни. Я просто хочу повторить его успех, или хотя бы идти рядом, или хотя бы сделать на пару шагов больше, для того, чтобы хотя бы идти вслед за ним. Это тоже как бы мотивирует человека. Поэтому желания, они важны, и желания, в принципе, Библия говорит о том, что желания должны быть у человека, и желания даже большие и грандиозные. И вот здесь надо не путать желания и зависть. Мы не завидуем успеху других, но мы сами тоже стараемся что-то делать, оставить след после себя, развиваться во всех направлениях. И в частности, даже апостол Павел сказал так, кто епископство желает, тут доброго дела желает. Ну, вот представьте, сегодня да, вот епископ, это под тобой ну, достаточно большое поле церквей. Это и прихожане, это и проповедники, это и священники, которые слушают тебя. Ты как духовный лидер для них. Но Павел говорит, интересно, а это он хорошего дела желает? Что ж тут хорошего? Ты вроде бы будешь выше, ну, чем все остальные. Он говорит, нет, как раз вот в этом и есть определенный момент духовного лидерства. И, в принципе, Библия говорит о том, что сегодня человек должен развиваться. Ну, например... Ветхий Завет, начнем оттуда. «Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет вашим». Когда израильтяне входят в землю обетованную, звучит это обетование для них. «Всякое место, на которое ступит нога, будет твоим». Мы заходим в кабинет начальника, туда наступает нога наша, в соответствии с этим обетованием, по идее, оно должно быть наше. То есть мы должны всегда мнить себя, что вот я в будущем могу быть точно таким же. И Библия не против этого. Христос говорит, что верующий в меня и больше всех дел сотворит. И давайте вернемся к, Я... к Ветхий Завет, к Иовису. Был такой один человек. У него была печальная история, само его имя означает боль, Иовис так и переводится, боль или болезнь. То есть представьте okay. себе, растет ребенок, которого зовут на улице болезнь. Ну, с ним здороваются, там, здравствуй, там, там, допустим, я, а, там, Бог мой судья, а я болезнь, вот сразу. Тут же руку хочется протереть, и не особо хочется играть с таким ребенком. Но вот этот ребенок, он растет, он понимает, что эта болезнь является чуть ли не проклятием над ним, вот это имя он носит на себе, и вдруг однажды он говорит такую фразу. Это молитва Иависа, записанная в Священном Писании, молитва как бы своеобразное обетование для каждого из нас. Значит, это э, первая книга Паралипомедон, 4 глава. Первая книга Паралипомедон или первая книга летописи, 4 глава, 9 и 10 тексты. И Иовис был знаменитие своих братьев. Мать дала ему имя, имя Иовис, сказав, я родила его с болезнью. И отсюда я дала такое имя, болезнь. И возвал Иовис к Богу Израилеву и сказал, о, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была бы со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. И Бог не спасал ему все, чего он просил. С одной стороны, нескромная молитва. Распространи пределы мои. Мы читаем, что горе тому, кто присоединяет к поле к полю. А он, наоборот, просит Господи, распространи пределы мои, чтобы я не горевал. И мы читаем, что Бог услышал эту молитву и, более того, дал все, что он просил. А чему нас эта молитва учит? О том, что сегодня нет пределов человеческому развитию и совершенству. О том, что у тебя сегодня есть тоже определенное поле. И несмотря на то, что, может быть, ты точно так же болен, или у тебя какие-то есть другие проблемы, у тебя есть предостаточно преимущества, возможностей для того, чтобы также развиться. И поэтому проси сегодня у Бога о каком-то новом деле. Не знаю, получи новое образование, да даже узнай новый рецепт какого-то блюда.
Узнай что-то новое о своей жизни. Мне нравится Моисей, который молился так, это 89-й Псалом. «Господи, дай нам так исчислять дни, чтобы приобрести сердце мудрое, чтобы каждый день давал нам что-то новое, какую-то новую мудрость, какое-то новое знание, какое-то новое развитие человека». И поэтому здесь как раз-таки вот Бог, Он именно хочет, чтобы наши желания были. Более того, мы считаем, что Он именно насыщает, насыщает благами наши желания. 103-й, по-моему, Псалом, сейчас привожу на память, к сожалению, могу ошибаться. И так он насыщает благами наши желания. Поэтому здесь очень важно желать, очень важно мечтать с Богом, очень важно раскрывать для себя новые горизонты, узнавать что-то новое, но при этом не завидовать другим людям. Mm -hmm. У нас есть только один пример для подражания, это Бог, поэтому смотри на Него. Это наивысшая планка, к которой ты можешь стремиться, и тогда в этом поле нет пределов человеческому совершенству. Сергей Николаевич, вы согласны с фразой, что заповедь «не пожелай» выявляет нужду человека в Иисусе Христе? Аминь. Потому что вот как раз он нуждается в том, кто бы был для него вот таким примером, вот, который бы он на самом деле мог достигать, так и не достиг. Мы уже говорили, что начальнику никто не завидует, а представьте себе, что ты вот смотришь на Бога, ты восхищаешься им, и ты понимаешь, что ты всю вечность будешь достигать вот этой цели, но тебе всю вечность не будет скучно. Ты всю вечность будешь каждый раз что-то новое познавать, приближаясь к этому горизонту, но всегда будет от тебя удаляться. Тебе будет всегда чем заниматься. Это вот будет на самом деле вот этот бесконечный процесс развития и умственного, физического, совершенства и многого другого. И Бог на самом деле это та величина, которая позволяет завидовать от чистого сердца, вот этой белой завистью, стремясь именно преобразиться в его образ и в его подобие. Угу. Сергей Николаевич, время нашей программы подошло к концу. Благодарю вас за участие. Спасибо. Спасибо вам. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Мы желаем вам, чтобы каждый раз, открывая Священное Писание, вы бы открывали для себя Бога. Всего вам доброго. До свидания.